Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos ao vídeo de horários e expectativas para o Grande Prêmio da Hungria. Era para ter saído de manhã, mas como teve a notícia do Sebastian Vettel, priorizamos a notícia do Vettel, se você não viu, dá uma olhada. E vamos agora falar sobre Hungria, começando pelos horários. Sexta-feira, primeiro treino livre, 9 da manhã, e o segundo treino livre, meio-dia. Sábado, terceiro treino livre, 8 da manhã, e a classificação às 11 da manhã. Já no domingo, a corrida é às 10 da manhã, com transmissão da Band, horários bem parecidos com o da França no geral. No fundo, vai estar passando umas imagens aleatórias da história da Fórmula 1 para você. Falando de previsão do tempo, que é uma coisa importante. Sexta-feira, sessão provavelmente com sol, não tem chance assim de chuva. Já no sábado, para o horário do quali, tem de 60% a 80% de chance de chuva. Então, podemos sim ter um quali molhado. Já na corrida, a chance é de sol, tem uma pequena coisa de 15% de chance de chuva, nada muito alarmante, mas vai que cai uma aguinha durante a corrida. Pode acontecer, ou talvez até antes, mexendo totalmente com a aderência da pista. Eu já até falei no vídeo da Fórmula 2, lá no Ressaca F1 Express, que provavelmente a corrida da Fórmula 2 vai ter um pouquinho de chuva, enquanto a da Fórmula 1 deve ser no seco. Vamos para a pista. Hungarorim já sediou 36 grandes prêmios da Hungria. Todos os grandes prêmios da Hungria foram justamente em Hungarorim, então não se assuste, é a única pista que sediou até hoje. E são 4.381 metros divididos em 14 curvas. Uma pista bem travada, conhecida por ser mais lenta, de difícil ultrapassagem, técnica, mas quando tem ultrapassagem é geralmente uma ultrapassagem mais franca, uma batalha mais franca entre os pilotos. A reta não é tão longa, o que permite uma aproximação e aí um ou outro piloto consegue botar de lado e disputar na sequência da 2, 3 e 4 por uma posição. É até legal. O interessante é que é uma pista que tem a curva 1 e a 1A. Não, é, não fica só no 1, 2, ele vai para 1 e 1A, algo um pouco estranho, mas é isso. Gosto da pista, para ser bem sincero. Pode ser que dê uma boa corrida, nem sempre acontece. Muitas pessoas não gostam da Hungria. Eu, particularmente, gosto tanto na vida real quanto no, no videogame, por si só. E eu quero saber a sua opinião da pista aí nos comentários. A critério de curiosidade, nesse layout atual, passou aí duas vezes por alterações no layout, mas nesse layout atual, o pole mais rápido da história foi Lewis Hamilton em 2020 com 113,447. Já em termos de volta mais rápida, foi também Lewis Hamilton, também em 2020, 116,627. Então Hamilton detém as melhores marcas de Hungarorim. O último vencedor foi o Ocon naquela corrida do ano passado, a melhor volta foi do Gasly, enquanto a pole foi do Hamilton. Falando de expectativa por si só, o que eu, Matheus, espero para essa prova da Hungria. Basicamente, o quali pode ser fatal, pode ser decisivo. E um quali na chuva, caso tenha mesmo, se cumpra aquilo que nós estamos prevendo, diria que tem chances maiores do Verstappen conseguir uma pole position. Por que isso? Além da Ferrari estar se mostrando ao longo de toda a temporada um carro mais rápido de volta lançada, também tem o fator que no papel a pista da Hungria se encaixa melhor com a Ferrari, porque é uma pista de muita curva lenta e não tem tanta reta assim. É justamente onde a Ferrari está ganhando da Red Bull, nessas curvas, nesses traçados mais sinuosos. Obviamente, ao longo de toda a temporada, estamos vendo pistas em que a Red Bull poderia vencer e aí a Ferrari vai vencer e vice-versa. Então não dá para necessariamente cravar, mas no papel a Ferrari é a equipe que sai na vantagem. A gente pode lembrar do ano passado, a favorita era a Red Bull, mas quem venceu foi a Mercedes, venceu o que eu digo no, na pole, né? quem acabou fazendo foi a Mercedes que tinha um carro mais para reta. E nesse caso nós estamos vendo uma inversão da Red Bull nesse ano, sendo agora o carro de reta, enquanto a Ferrari seria o carro de curva. É um grande prêmio que pode até mesmo piorar a situação para a Ferrari em termos de pontuação. A gente sabe que se o Verstappen vencer, 
vai ficar cada vez mais difícil para o Leclerc, ainda mais que na sequência nós temos Bélgica e Monza, que são pistas em tese, mais uma vez colocando aqui que é em tese, pistas que favorecem a Red Bull no que diz respeito à velocidade de reta, então é um grande prêmio crucial, na verdade todos serão cruciais para Charles Leclerc na disputa pelo título. Saindo desse pessoal da frente, da galera ali que disputa vitórias e pole positions, uma equipe que pode surgir nesse meio de pelotão como uma surpresa é a Alfa Romeo, que tem um carro que não funciona tão bem de reta, mas tende a funcionar bem em circuitos mais travados, eu diria que a Alfa Romeo pode ressurgir nessa briga do meio de pelotão, ainda mais que a Alpine é uma equipe que falta um pouco de downforce ainda, ela é boa de reta, mas nesses traçados mais uh, lentos, travados, ainda deixa um pouquinho a desejar, então a Alfa Romeo pode subir, dar uma escaladinha, enquanto a McLaren é uma incógnita, eu não sei o que pensar ainda mais depois desse upgrade que eles levaram na grande prêmio passado, que parece que fez efeito, mas a gente não pode tomar uma única corrida como parâmetro geral máximo de um upgrade. Mas o meio do pelotão, como estamos falando desde o ano passado, toda corrida é um bolo que a gente não consegue cravar alguma coisa, é muito difícil a gente falar, olha, tal equipe vai se desvencilhar de todo mundo. Sabemos que vai ser Ferrari e Red Bull, a Mercedes ali um pouco mais para trás e depois disso vem a turma do meio de pelotão que fica variando muito, às vezes a Haas está ali brigando, às vezes a Williams sobe um pouquinho e aí fica Alfa Romeo, Aston Martin, Alpine, McLaren, o pessoal brigando e a gente não sabe necessariamente quem vai estar tá melhor nesse meio de pelotão. Mas espero uma corrida com poucas ultrapassagens, uma corrida mais estratégica, Estratégia de box, talvez um safety car possa apimentar as coisas e mudar as estratégias, mas é aquela corrida típica para uma estratégia de box ser o que vai definir a vitória e quem sair na pole tem uma grande vantagem, principalmente se passar da primeira curva já na frente. Difícil ultrapassar, mas também a gente tem que dizer que se uma Red Bull da vida, que tem uma boa velocidade reta, consegue chegar na última curva e se manter muito próximo do carro da frente, a chance de ultrapassagem é grande, porque a Red Bull tem uma vantagem considerável quando a gente compara com as outras equipes. São pontos interessantes, pontos que nós vamos juntando aos poucos para tentar entender o que cada equipe pode fazer nessa pista da Hungria, que repito, é técnica, é uma pista que exige a técnica e que se errar lá fora da pista geralmente não é muito legal, tem brita em um canto, tem grama em outro, são poucos os pontos que permitem erros do piloto, no geral a Hungria tem um histórico do piloto que errar pode sim ir parar no muro, por isso Leclerc e Verstappen vão estar com a atenção dobrada, já que cada décimo, cada ponto está fazendo a diferença no campeonato 2022. Qual a sua opinião, qual a sua expectativa para essa corrida? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal e também se tornar um membro. Um grande abraço, valeu e falou!